ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் நவீன் குமார் ஒவ்வொரு சனி ஞாயிறும் உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கக்கூடிய வீடியோக்களை நான் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்னுடைய வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஒவ்வொரு வீக்கெண்டும் உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கக்கூடிய வீடியோக்களை உங்களால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஜூலியோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பத்து வயசு பையன் ஸ்பெயின் அப்படின்ற அந்த நாட்டில் வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கான் அந்த பையனுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு கனவு இருக்குது யூஸ்வலாக யூரோப் ஸ்பெயின் அப்படின்னு சொன்னோடனே நமக்கு ஞாபகம் வருது ஃபஸ்ட்டு ரியல் மேட்ரிட் தான் ரியல் மேட்ரிட் அப்படின்றது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஃபுட்பால் டீம் அந்த ஜூலியோ அப்படின்ற அந்த பையனுக்கு இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பெரிய கனவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரியல் மேட்ரிட் ஃபுட்பால் டீமில் தானும் ஒரு பிளேயராக போய் விளையாடணும் அப்படின்றது தான் அதுக்காக அந்த ஜூலியோ வந்து டெய்லியும் வந்துட்டு பயங்கரமாக ஹார்ட் ஒர்க் போடுறான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறான் பயங்கரம் பல மணி நேரம் வந்துட்டு ஃபுட்பால் விளையாடிக்கிட்டே இருக்கான் பின்னாடி நாட்களில் வந்துட்டு அவன் பெஸ்ட் கோல் கீப்பராகவும் வரான் அந்த ஜூலியோவுக்கு இருபது வயசு ஆகுது இருபது வயசில் தன்னுடைய கனவு நிறைவேறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு தாங்கிட்ட வருது ரியல் மேட்ரிட் ஃபுட்பால் டீமோட கோல் கீப்பராக அவனை வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ இருந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பண்டிட்ஸ் அதாவது யாரெல்லாம் வந்துட்டு முன்னாடி சீனியர் பிளேயராக இருப்பாங்களோ கோச்சாக இருந்திருப்பாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ஜூலியோ பயங்கரமான ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டாராக வர போகிறான் இந்த கண்ட்ரிலேயே ரியல் மேட்ரிட் டீமுக்கே வந்துட்டு பயங்கரமான ஒரு கிஃப்ட் அவன் இருக்கிறதுலே நம்பர் ஒன் கோல் கீப்பர் இந்த வேர்ல்டாக கூட பின்னாடி நாட்கள்லாம் அவன் வருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு சாதாரண ஒரு ஈவினிங் டைமில் ஜூலியோ தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு ஹைவேஸில் ஜாலியாக ஒரு ரைட் போய்ட்டுருக்காரு ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டு போய்ட்டுருக்காரு ஹைவேஸ்னாலே என்ன ஆக்சிடென்ட்ஸ் தான் அந்த மாதிரி அன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு ஈவினிங் டைம் ஒரு நைட் டைம் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நைட்டில் நடந்த அந்த ஆக்சிடென்ட் ஜூலியோட வாழ்க்கையை அப்படியே தலைகீழாக திருப்பி போட்டுருது ஜூலியோ இன்னும் சில வருஷத்தில் பயங்கரமான ஒரு கோல் கீப்பராக வரப்போகிற ஒரு வேர்ல்ட் ஸ்டாப் கோல் கீப்பராக வரப்போகிற பையன் அந்த மறுநாள் காலில் ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டில் படுத்து கிடக்கான் டாக்டர்ஸ் எல்லாரும் ஜூலியோவோட இடுப்புக்கு கீழே இனிமேல் எந்த ஒரு பாகமும் வேலை செய்யுமா அப்படின்றதே ஒரு டவுட்டு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் இனிமேல் ஜூலியோ அவனுடைய வாழ்நாளில் ஃபுட்பாலே விளாட முடியாது அப்படின்றத ரொம்ப கன்ஃபார்மாக சொல்கிறாங்க ஜூலியோ இந்த ஆக்சிடென்ட்லேருந்து ரிக்கவர் ஆகிறதுக்கு சில மாதங்கள் ஏன் சில வருஷங்கள் கூட ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர்ஸ் எல்லாமே சொல்கிறாங்க ஜூலியோ ஒவ்வொரு நாளும் வந்துட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டில் அன்றைக்கி ஈவினிங் நடந்த அந்த ஆக்சிடென்ட்டை நினச்சி நினச்சி தான் மைண்டு ஃபுல்லாக கண்ணீர் சோகம் கவலை கோபம்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக அவன் மைண்டு ஃபுல்லாக இதே நிறைஞ்சிட்டு இருந்துச்சு இதுலேருந்து தான் வெளியே வர்றதுக்காக இந்த பெயின் எல்லாத்தையும் குறைக்கிறதுக்காக ஜூலியோ தன் கண் ஃபுல்லாக கண்ணீரோட கையில் ஒரு பேப்பரும் பேனாவோட அவன் பாட்டு எழுத ஆரம்பித்தான் கவிதைகள் எழுத ஆரம்பித்தான் தான் கையை வந்து ஒர்க் ஆகாமல் போயிடுமோ கை தான் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகும் அதுவும் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் ஒர்க் ஆகாமல் போயிடுமே அப்படின்ற அந்த காரணத்துக்காக அவனை பார்த்துக்கிட்ட அந்த நர்ஸ் வந்து ஜூலியோவுக்கு கிட்டார் வாங்கி தராங்க அவங்க சொந்த காசில் ஜூலியோ அவன் வாழ்க்கையிலேயே ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ தான் அந்த கிட்டாரையே தொட்டு பார்க்குறான் தன்னுடைய அந்த மன வழியை வந்துட்டு குறைக்கிறதுக்காக தான் எழுதின பாட்டையும் தான் எழுதின கவிதைகளையும் வந்துட்டு ஜூலியோ தான் பாட்டுக்கு தார் மாற அந்த கிட்டாரை வாசிக்கிட்டே வந்துட்டு பாட ஆரம்பிக்கிறான் ஒன்றரை வருஷம் ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டிலேயே தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஜூலியோ திரும்ப அவன் நார்மல் வாழ்க்கைக்கு போகிறான் ஆனால் இந்த தடவை அவனுடைய வாழ்க்கை நார்மலாக இல்லை அஞ்சு வருஷம் கழித்து ஸ்பெயினில் சிங்கிங் காம்படிஷன் ஒன்று நடக்குது அதில் ஜூலியோ தன்னுடைய கிட்டாரோடையும் பாட்டோடையும் போகிறான் போய் கலந்துக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சிங்கிங் காம்படிஷன்லேயே அவன் ஃபஸ்ட் பிளேஸும் அடிக்கிறான் ஜூலியோ தன்னுடைய ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபுட்பால் விளையாடவே இல்லை ஆனால் அவர் கையில் இருந்த கிட்டாரும் தான் கிட்ட இருந்த பாட்டு திறமையும் வந்துட்டு அவர் கூட எப்போவுமே இருந்துச்சு தன்னுடைய பின்னாடி நாட்களில் ஜூலியோ வேர்ல்டுலேயே டாப் சிங்கர் லிஸ்ட்டில் வராரு கிட்டத்தட்ட முந்நூறு மில்லியன் பாடல்கள் வந்துட்டு அவர் விற்று தீக்கிறாரு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் அன்னைக்கு நைட்டு ஜூலியோவுக்கு ஒரு வேலை ஆக்சிடென்ட் ஆகாமல் இருந்துருந்துச்சுன்னா அந்த ரியல் மேட்ரிக் டீமில் பல கோல் கீப்பர் மத்தியில் இவரும் ஒரு கோல் கீப்பராக வாழ்ந்துட்டு போயிருந்திருப்பார் ஜூலியோ மாதிரியே கேரளா ஸ்டேட்டில் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரில்லியண்டான ஒரு சின்ன பையன் படிச்சுட்டு வரான் அந்த பையனுக்கு தான் டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி மிகப்பெரிய
தன்னுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு ஷாக்கு அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு ஷாக்கு அந்த பேரண்ட்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷாக்கு யாரெல்லாம் இந்த பையன் வந்துட்டு கண்டிப்பாக டாக்டர் ஆயிடுவான்னு சொன்னாங்களோ எல்லாருக்குமே பயங்கரமான ஒரு ஷாக்கு அந்த பையன் அந்த மெடிக்கல் டெஸ்ட்டில் ஃபெயில் ஆனதுக்கப்புறம் தான் சாதாரண ஒரு பிஎஸ்சி கோர்ஸ் எடுக்கிறான் பிஎஸ்சி கோர்ஸ் முடித்தோடனே அதிலே எம்எஸ்சியும் பண்ணுறான் முடித்ததுக்கப்புறம் எல்லோரும் பார்க்குற மாதிரி சாதாரண ஒரு ஐடி கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணுறான் அதில் கொஞ்சம் வருஷம் வேலை பார்த்ததுக்கப்புறம் தானே ஒரு ஐடி கம்பெனியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறான் இன்ஃபோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன் பேர் கிருஷ் கோபாலகிருஷ்ணன் இன்ஃபோசிஸோட எக்ஸ் சிஇஓ அன்றைக்கி டுவெல்த் மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் கிருஷ் ஒரு வேலை பாஸ் பண்ணியிருந்தார்னா இன்றைக்கி கேரளாவில் ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் ஏதோ ஒரு மூளையில் தலைவலிக்கு இருமலுக்கு சலிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருந்து எழுதி கொடுத்துட்டு இருந்திருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு நைட் அன்னைக்கு ஜூலியோக்கு என்ன நடந்துச்சோ டுவெல்த் மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் கிறிஸுக்கு என்ன நடந்துச்சோ அது நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நடக்கும் நமக்கும் ப்ராப்ளம் வரும் நமக்கும் ஃபெயிலியர் வரும் நமக்கும் சேலஞ்சஸ் வரும் நமக்கும் ஹார்ட் பிரேக்ஸ்லாம் வரும் ஒரு கதவை மூடிச்சுன்னா இன்னொரு கதவை ஓப்பன் ஆகும் நம்ம அந்த மூணு கதவையே பார்த்துட்டு திறக்கும் அந்த கதவை திறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் சில சமயம் அந்த கதவை திறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு குத்து குத்துன்னு குத்துவோம் சில சமயம் எட்டி உதப்போம் தலையை வச்சு முட்டி கூட பார்ப்போம் அந்த கதவை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அட் த சேம் டைம் இன்னொரு கதவு ஓப்பன் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம கவனிக்க மறந்துடுவோம் தோல்வியை நம்ம நண்பனாக ஏற்றுக்கிறது தான் வெற்றிக்கான ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப்பு நீங்கள் ஒரு விஷயத்தில் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபெயிலியரை நீங்கள் உங்கள் மேலே வச்சுருக்கிற நம்பிக்கையை அஃபெக்ட் பண்ண விடாதீங்க நீங்கள் உங்களுடைய இன்ஜினியரிங் எக்ஸாம்ஸில் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்க இல்லை மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸில் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்க இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸில் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கோ இல்லை ஒரு டாக்டர் ஆகிறதுக்கோ படைக்கப்படல அவ்வளோதான் நம்ம எல்லாருமே யூனிக்கானவங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தனித்துவமான ஒரு திறமை இருக்குது ஏன் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனை கூட அவருடைய காலேஜ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆனார் ஆனால் அவர் வாழ்க்கையில் ஃபெயில் ஆகலையே மேபி இப்போ நீங்கள் ஃபெயில் ஆனதை விட இன்னும் பிக்கரான பெட்டரான ஒரு கரியர் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் கிறிஸ் கிட்ட இருந்தும் ஜூலியோ கிட்ட இருந்தும் நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது என்ன நடந்தாலும் நாம் நம்ம மேலே வச்சுருக்கிற நம்பிக்கை விட்டுறக்கூடாது ஒரு கதவு முன்னா கண்டிப்பாக இன்னொரு கதவு தரக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுத்துருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க இந்த வீடியோ பற்றினா உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா எங்கிட்ட ஏதாவது பர்சனலாக சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் இருக்குது அங்கே உங்களுடைய கருத்துக்களை என் கூட பர்சனலாக ஷேர் பண்ணலாம் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் அந்தன் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் நவீன் எஜுகேஷன் இஸ் பார் செல்ஃப் எஜுகேஷன் இஸ் சூப்பர் பார் தேங்க்யூ